save water save the earth save electricity make a digital bangladesh stay clean save the environment okay friends this is mehdi hasan and welcome again to my new sequence video editing and in this sequence i'll talk about how to edit a video so let's get started ফিল্ড মডেল সফটওয়্যারটা ওপেন করবেন ওপেন করার পরে ফুল স্ক্রিন মোডটি নেবেন বা ফুল ফিচার মোডটি নেবেন তারপরে দেখবেন এরকম একটা অপশান আসবে আচ্ছা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আজকে আমরা কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো বা কি কী জানবো তো সেক্ষেত্রে আমি আজকে প্রথমে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে একটা বড় বিদ্যুৎ থেকে ছোটো ছোটো করে অংশ কেটে নেওয়া যায় বা স্প্লিট করে নেওয়া যায় আর দ্বিতীয়ত দেখাবো হচ্ছে কীভাবে স্ক্রিন রেজলিউশনটা বা কি বিভিন্ন রকম করা যায় মানে আপনি যেরকম চাচ্ছেন আর কি যতটুকু স্ক্রিন চাচ্ছেন খুব ক্রপ করে নেওয়া বলেন বা স্ক্রিন রেজলিউশন সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন বা ফোর পয়েন্ট ফোর থ্রি জাস্ট যেরকম চান আর কি তাছাড়া কালার স্যাচুরেশন হিউ এগুলো একটু কমেন্ট করে দেখাবো আই মিন বেসিক কিছু ধারণা এই ভিডিওতে দেখাবো তো প্রথমে আমরা একটা ফাইল ইম্পোর্ট করবো তো সে ফাইল ইম্পোর্ট করার জন্য আমার যেখানে ভিডিওগুলো আছে সেখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আপনাদের যারা যেখানে থাকবে সেখান থেকে সেভাবে নেবেন কি তো সাপোজ আমি এই ভিডিওটা নিলাম আমি আরও একটা ভিডিও নিচ্ছি যেহেতু আপনারা বলেছে যে দুটা ভিডিও অ্যাডজাস্ট করে দেখাবো এখন বিষয় আছে যে ভিডিওটাকে যদি আমি এডিট করতে চাই তাহলে এটা এখান থেকে নিয়ে এটাকে মানে মাউস দিয়ে ধরে নিয়ে এসে এই ভিডিও অংশে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা এটা ভিডিও অংশ এখানে মাউস রাখলে দেখতে পাবেন এটা ভিডিওর অংশ আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে আপনার সব কিছু সবটুকু অংশ দরকার নাই কিন্তু কিছু অংশ দরকার এবং কিছু অংশ দরকার নাই এখন দেখুন এটা একটা পয়েন্টার তো এই পয়েন্টার যখন আমি নাড়াচ্ছি তখন দেখুন আমার ভিডিও এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কম বেশি হচ্ছে তো আমার কোনটুকু অংশ দরকার আর কোনটুকু দরকার না এটা আসলে বুঝতে পারবো এই এটুকু দিয়ে এই অংশটুকু দিয়ে সো দেখুন আমার যেটুকু দরকার এখন সাধারণত আমি সেটুকুই নিব তো আমার এটুকু দরকার বা আর একটু আগে থেকে এটুকু এখন একটা বেশি খেয়াল করুন যে আপনি যখন মানে অ্যাডজাস্ট করতে যাচ্ছেন হয় একটু কম হয় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে কারণ এটা একটা সাপোজ সাঁত্রিশ সেকেন্ড বা আটত্রিশ সেকেন্ড বা চল্লিশ সেকেন্ড এটা একটা ভিডিও কিন্তু এখানে মানে লেন্থটুকু আসলে খুবই কম যার মধ্যে আপনি ইয়ে করতে পারতেছেন না মানে কন্ট্রোল করতে পারতেছেন না তো যে এই এখানে যদি আপনি মাউসের বাম বাটনটা ক্লিক করে যদি বাড়াতে থাকেন তাহলে দেখবেন যে ভিডিওর লেন্থটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সো এখন আপনি ঠিক যেখানে চাবেন ঠিক সেখান থেকে পেয়ে যাবেন দেখেন আপনি এখানেও এখানেও আপনার ফটো বোঝাই দিচ্ছে ঠিক আছে যে আসলে কোন জায়গা থেকে নিলে আপনি সঠিকটা পাবেন ঠিক আছে আপনি চাইলে এটাকে আরও একটু বড় করতে পারেন এই যে আমার দেখেন এখান থেকে শুরু হচ্ছে সরি আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে এখন দেখুন আমার ভিডিওটা কিন্তু সিলেক্ট আছে এখন ডিসিলেক্ট যদি করি তাহলে দেখুন এখানকার সমস্ত অংশগুলো ইনভিজিবল যদি আমি এখানে সিলেক্ট করি তখন দেখেন এগুলো ভিজিবল এখন বিষয় হচ্ছে যে আমি একটুটুকু কেটে নেব মানে যেটুকু দরকার সেটুকু রাখবো যেটুকু দরকার না সেটুকু রাখবো না ঠিক আছে সো এই যে স্প্লিট এইটা ক্লিক করবো বা কন্ট্রোল বি তো স্প্লিটে ক্লিক করলে দেখুন ভিডিওটা এখন দুটা অংশ হয়ে গেছে তার প্রথম যে অংশটা এটা এখন দরকার নেই এই জন্য এটাকে আমি ডিলিট করে দেবো তারপর ডিলিট বাটন ক্লিক করা হবে আচ্ছা ঠিক আছে ওটাকে আমি ডিলিট করে দিয়েছি এখন এদিকেও আমার কিছুটা অংশ হয়তো বা দরকার হবে না তো আমি সেটুকু অংশ ডিলিট করে দেবো সাপোজ এটুকু আমার দরকার নেই আচ্ছা এটুকু আমি ডিলিট করবো তো সেক্ষেত্রে আমাকে ভিডিওটি সিলেক্ট করতে হবে এবং কাটতে হবে এবং এটুকু কেটে দিলাম এখন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার নেক্সট ভিডিও এটার সাথে অ্যাড করবো তো সেক্ষেত্রে ওইটাকেও আমি সিম্পলি নিয়ে এসে এটার পাশে বসাই দেবো এখন বাসে বসানোর পরে এখানে হয়তো আমার সমস্ত টুকু দরকার নেই এখানেও হয়তো কিছু একটু ইয়ে থাকতে পারে অপ্রয়োজনীয় অংশ থাকতে পারে তো সেই অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু কেটে নিতে পারবো ঠিক একই প্রসেস করে তো আমি সিম্পলি কেটে নিলাম এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনি এই ভিডিওটা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এই যে এইখানে এই পুরো ভিডিওটাতেই 
কিছু এক্সট্রা ফ্রেম রয়ে গেছে যে ফ্রেমটুকু আপনার দরকার নেই আপনার শুধু দরকার এই সাদা ফ্রেমটুকু মানে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত ফ্রেমটুকু তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এটাকে ক্রুপ করে নেবেন তো এখানে দেখেন এখানে কিন্তু ভিডিও আপনার একটা নেই এখানে ভিডিও আপনার দুইটা এখন একটা বিষয় আপনাকে খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে যে আপনি সাপোজ এই ভিডিওটার মধ্যে আরও একটা জায়গা ক্রপ করলেন এখানে ক্রপ করলেন আপনার প্রয়োজন থাক না থাক আবার সাপোজ এখানে ক্রপ করলেন এখন এখানে দেখ এখানে কিন্তু ভিডিও আর একটা বা দুইটা নেই এখানে কিন্তু ভিডিও একটা দুইটা তিনটা চারটা হয়ে গেছে সো এখন যদি আপনি যে কোনো চেঞ্জ করতে চান তাহলে এই চারটাকে আলাদা আলাদা করতে হবে ঠিক আছে তো সাপোজ এইটাকে আপনি ক্রপ করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি চাইলে এখান থেকেও ক্রপ করতে পারেন আপনি যদি চান তাহলে ডাবল ক্লিক করতে পারেন ডাবল ক্লিক করে এখানে এই ক্রপের অংশ আছে আচ্ছা এখান থেকে না করি এখানে আপনি তো ঝামেলা হবে আচ্ছা ওখান থেকে সেফটি করি এখান থেকে ক্রপ করে নিতে পারবেন তো ক্রপ করে নিতে হলে এখানে পয়েন্টটা দিয়ে সিম্পলি মোবাইলে ফটো এডিট করার মতো আর কি সিম্পলি এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আচ্ছা এখন তো এখন দেখুন আপনি ভিডিওটা যেটুকু অংশ আপনি চাচ্ছিলেন ঠিক সেটুকু অংশ কিন্তু পেয়ে গেছেন এখন আর একটা বিষয় খেয়াল করুন যে আপনি স্ক্রিন যে রেজুলেশন রেজুলেশন এটা কিন্তু ম্যানুয়াল হয়ে গেছে ম্যানুয়াল বলতে আগে ছিল সিক্সটিন পয়েন্ট তো সিক্সটিন ইস্টু নাইন কিন্তু এখন নাই কারণ আপনি কিছুটা অংশ কেটে দিলেন আপনি যদি আপনার লেফট সাইড রাইট সাইডে কি খেল খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন একটু বেশি অংশ কিন্তু ওপরে আর নিচে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন কিছু কম তার মানে রেজুলেশন তো আগের মতো নাই সো ওইটাকে যদি আপনি চান তাহলে সিক্সটিন ইস্টু নাইনও করে রাখতে পারেন আবার ফোর ইস্টু থ্রি রাখতে পারেন তো সেক্ষেত্রে ওকে মারলে হয়ে যাবে এখন দেখুন আপনার ভিডিওটা ক্রোপ হয়ে গেছে এখন বিষয় হচ্ছে যে আর একটা বিষয় যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই ভিডিওটার কালার টালারগুলো একটু নিয়ন্ত্রণ করা ও সরি সরি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ওই যে বললাম যে প্রত্যেকটা ভিডিওকে এখন আলাদা আলাদা করে ক্রোপ করে নিতে হবে সো এই ভিডিওটা কেউ ক্রোপ করতে হবে একই সেম প্রসেসে তো চলুন করা যাক এটাও এটাও তাই আসলে আমার মাউসটা নষ্ট হয়ে গেছে সো দ্যাটস ওয়াই আমি আমার ল্যাপটপ আর কিপ্যাড ইউজ করতেছি এই জন্য আমার একটু বেশি সময় লাগছে এখন সাপোজ আপনি চাচ্ছেন যে আপনার এই ভিডিওটার একটু কালার টালার গুলো চেঞ্জ করতে মানে হাতের কালারটা একটু বেশি সাদা হয়ে গেছে আপনি চাচ্ছেন একটু লাল করবেন কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্টটা একটু বাড়িয়ে দিলে দেখবেন আপনার হাতের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করলেন এখন আপনি চাইলে স্যাচুরেশনও বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন আপনি চাইলে ব্রাইটনেসও কমাতে পারবেন বাড়াতে পারবেন এখন এটা কিন্তু ফুল ভিডিওরই বাড়তেছে ঠিক আছে ফুল কন্টেন্টেরই ব্রাইটনেস বাড়তেছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট হওয়ার কারণে ওইটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু হাতটা শুধুমাত্র বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এখন আপনি চাইলে আরও কিছু অংশ এখানে আছে যেগুলো আসলে দরকার নেই মানে থ্রি ডি ইয়ে দেওয়া দেওয়ার জন্য থ্রি ডি শেপ দেওয়ার জন্য সো এটা আমি নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখাব আপাতত এইটুকুই তো এই যে কালার সিস্টেমটা গেল এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে ভিডিওটা একের পর এক চলবে কি না কারণ আমি দুইটা ভিডিও যদি যেহেতু অ্যাড করছি সেহেতু এটা আপনি প্লে করে দেখতে পারেন অ্যাক্টিভেট করার জন্য সিরিয়াল কেগুলো নিচে ডিসক্রিপশানে দিব আপনারা একটা চেক করবেন সো দেখা যাক চলুন কীভাবে এটা ইনস্টল করবেন এবং অ্যাক্টিভ করবেন যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আমাদের পরপর কিন্তু শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে যে সিম্পল কিছু বেসিক জিনিস আপনারা জেনে গেছেন যে আসলে ভিডিওটাকে কীভাবে কন্ট্রোল করতে হয় আর একটা বিষয় আপনাকে বলে রাখি এটা কিন্তু সেটা একটা ভিডিও কীভাবে তৈরি করে একটা ভিডিও কিন্তু সেকেন্ডে বিশটা বা চব্বিশটা বা তিরিশটা অথবা চল্লিশটা ফটো এক সেকেন্ডে চালিত করানো চালানো হয় আর কি যখন আমাদের চোখের সামনে দিয়ে এক এক সেকেন্ডের মধ্যে চল্লিশটা ফটো চলে যাবে তখন নিঃসন্দেহে আমরা সেটাকে ফটো দেখতে পাবো না বা ফটো চেঞ্জও সেটা বুঝতে পারবো না আমাদের চোখ এটা বুঝতে পারে না এই জন্য আমাদের কাছে ভিডিও মনে হয় এটাও শিখছে সেরকম এখন আপনি যদি চান তাহলে এই যে এরকম করে আপনি প্রত্যেকটা ফটোকে আলাদা আলাদা করতে পারেন এবং করে ইডিট করতে পারেন সেটা একদম হাই প্রোফাইলের ভিডিও হবে আর কি এই জন্য এই ফিচারটা আর কি মেনলি দেওয়া হয় আপনি চাইলে এখানে আরও কিছু ইফেক্টও দিতে পারবেন ঠিক আছে তো এই ইফেক্ট ইফেক্টগুলো আপনাদেরকে আমি পরে দেখাবো আজকে এই ভিডিওতে আপাতত এটুকুই 
আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনি যে ভিডিওটুকু এডিট করলেন এডিট করার পরে এটা আপনি সেভ করবেন এখন ভুল করেও আপনারা এখানে গিয়ে সাধারণত অন্য অন্য ইয়েগুলোর মধ্যে ফাইলে গিয়ে যদি আমি সেভ প্রজেক্ট বা সেভ প্রজেক্ট আজ করি তাহলে এটা যেভাবে সেভ হবে আপনাদেরকে দেখাই সাপোজ আমি আমার ডেস্কটপেই সেভ করলাম এটা প্রজেক্ট ওয়ান যাই হোক নাম থাক সেভ করলাম এখন আপনি যদি ডেস্কটপে যান তাহলে দেখবেন এটা প্রজেক্ট এবং এটা ক্লিক করলে ওনার শেয়ারে চলে যাবে সো এটা ভিডিও না এখন আপনি চাচ্ছেন যে ভিডিওটাকে সেভ করবেন তাহলে এসে এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন এবং এক্সপোর্টে ক্লিক ক্লিক করলে দেখবেন যে কিছু অংশ আছে যেমন এটা কনভার্টেবল বা ফরমাটের অংশ এই মোবাইল কনভার্টেবল মানে আপনি কোন ফোনের জন্য কীরকম চাচ্ছেন বা সরাসরি এখান থেকে ইউটিউবে আপলোড করতে পারবেন এখন আমি সাপোজ এটাকে এম পি ফোরে কনভার্ট করে নিতে চাচ্ছি ভিডিওর নাম আমি যখন তার সাথে দেখছি আর হচ্ছে এটা ভিডিও আমি চাচ্ছি যে আমার ডেস্কটপে সেভ হোক ডেস্কটপ এখন দেখুন এটা কনভার্ট হওয়া শুরু করে দিয়েছে এখন কিছুক্ষণ মধ্যেই এটা কনভার্টেড হয়ে যাবে আর কি বা প্রসেসিং কমপ্লিটেড লেখা থাকে যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেল যদি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল বাটনটিকে দাবিয়ে দেবেন নোটিফাইড থাকার জন্য ধন্যবাদ